సార్ వైజాగ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వైజాగ్ తర్వాత గుంటూరు వెళ్ళానండి ఎస్పీగా గుంటూరు వెళ్ళాను గుంటూరు నైన్టీ మేము సంవత్సరం మళ్ళీ అక్కడ మా సంవత్సరం మళ్ళీ నేను సక్సీడ్ అయ్యాను అప్పుడు మీరు చదువుకున్న ఊరికే మీరు ఎస్పీగా వెళ్ళడం బాపట్ల చదివాను కదా అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ మంచి అది ఎక్స్పీరియన్స్ గుంటూరు కాకపోతే అప్పుడు గుంటూరులో ప్రాబ్లం కూడా ఉండేది కొంచెం అర్బన్ ఏరియాస్లో రౌడీజ్ ఉండేది ఈ పల్నాడు ఏరియాలో కొంచెం ఫ్యాక్షన్ ఉండేది కొంచెం బార్డర్ ఏరియాలో నల్గొండ ఈ బార్డర్ ఏరియాలో కొంచెం నల్మల ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంది కదా అక్కడ ఈ నెక్స్ట్లో ఉండేది కొంచెం క్రైమ్ కూడా ఎక్కువ ఉండేది ప్రాపర్టీ క్రైమ్ ఎక్కువ ఉండేది జనరల్ వైలెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండేది అక్కడ ఆ టైంలోనే ఎలక్షన్స్ అని జరిగాయి పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ తర్వాత కోఆపరేటివ్ ఎలక్షన్స్ మిల్ కోఆపరేటివ్స్ అన్నీ జరిగినాయి ఆ టైంలో మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ ఓకే తర్వాత నైన్టీ సిక్స్లో మళ్ళా పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ సో దట్ ఇస్ ఏ ఎక్కువ భాగం బందోబస్తులు తర్వాత ఈ పవర్ మార్పిడి కావటం ఇక్కడ స్టేట్లో నెంబర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ మీటింగ్ పెట్టడం అవన్నీ జరిగాయండి ఇట్స్ ఎ వెరీ లిటిల్ హెక్టిక్ టైం అది ఆ టైంలో బాగానే అక్కడ మంచి ఇట్స్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మీరు చెప్తున్న మూడు రకాల క్రైమ్ కనిపిస్తుందండి అవును ఫ్యాక్షనిజం కనిపిస్తుంది రౌడీజం వాళ్ళని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకొచ్చారండి అక్కడ మనకి టౌన్లో ఒక డిఎస్పీ ప్రభాకర్ రావు గట్టిగా చేశాడు అప్పుడు మాకు ముందు గోపీనాథ్ రెడ్డి గారు తర్వాత ఖాన్ గారు వచ్చారు ఖాన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ టఫ్ పర్సన్ అన్నట్టు బాగా గట్టిగా అంటున్నా అది కంట్రోల్ చేయడానికి అంటూ అని చెప్తే గట్టిగా కంట్రోల్ చేశారు అయితే మేము ఉన్నప్పుడు పూర్తి కంట్రోల్ కాలేదు అది పార్సల్ కంట్రోల్ అయింది బట్ తర్వాత తర్వాత అది పూర్తిగా పోయింది అంటే వాళ్ళు 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 చనిపోయినారు అదంతా తర్వాత ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అంతా చాలా వరకు కంట్రోల్ అయిపోయింది అంటే దానికి ఆరిజిన్ ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అండి అసలు అది ఆరిజిన్ అంటే అండి ఆ లోకల్ సిచ్యువేషన్స్ ఒకటేంటంటే వీళ్ళు వీళ్ళ పైన కంప్లైంట్ ఇచ్చేది లేదు రెవెడీస్ మీద ఎవడి పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడు షూ మోటో కేసులు పెడతా ఉండేది మేము షూ మోటో కేసులు పెట్టి కొన్ని రోజులకి వన్ వీక్ టెన్ డేస్ మళ్ళీ బెయిల్ వస్తూ ఉండేది సో వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలంటే మరి తీసుకొచ్చి లోపల పడాల్సిన తప్పించి మార్గం లేదు అది కొద్దిగా అక్కడక్కడ కొంచెం లోకల్గా వీళ్ళు పొలిటికల్గా వాళ్ళని వాడుకున్నారు వాళ్ళు వాడుకున్నారు తెలియదు బట్ వీళ్ళు మాత్రం వాళ్ళు వాడుకున్నారు ఇది రవిడీలు మాత్రం పాలిటీషియన్స్ వాడుకున్నారు ఆ ఏరియాస్లో పర్టికులర్లీ కొంతమంది బ్యాడ్ ఫెలోస్ ఉండేది వాళ్ళు మర్డర్ చేస్తూ ఉండేది జైల్లో ఉండి మర్డర్ చేయించేది గందరగోళం చేస్తూ ఉండేది సో ఆ ఇన్సిడెంట్స్ కొన్ని అక్కడ లోకల్ ఎకలాజికల్ అంటారు దాన్ని ఎకలాజికల్ క్రైమ్ అది ఆ బేసిస్ మీద నేను తర్వాత పిహెచ్డి కూడా చేశాను దాని మీద నేను ఏళ్ళందరి పైన ఇంటర్వ్యూ చేసుకొని ఆంధ్ర ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో సిమాద్రి గారు ఉండేది ఫస్ట్ మాకు చూసి తర్వాత వారు వెళ్ళిపోయినారు తర్వాత మా రాధాకృష్ణమూర్తి సార్ని పట్టుకొని ఆయన గైడ్గా పెట్టుకొని కేసీ రెడ్డి గారు మాకు జాయిన్ గారు ఆయన కేసీ రెడ్డి గారు అని ఉండేది మా ఎకనామిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత వారు వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు అడ్వైజర్ కూడా ఉన్నారు ఎకనామిక్ దీంట్లో వారు బాగా పరిచయం నాకు సో ఆయన డెస్ట్ చేస్తే ఆయన రాధాకృష్ణమూర్తి గారిని పెట్టి ఇదే మొత్తం మీద అది కంప్లీట్ చేస్తారు మీరు అదే సబ్జెక్ట్ మీద పిహెచ్డి చేస్తారు ఇంకా డెప్త్ తెలుసు అంటే వాళ్ళని అడిగామండి మేము జైల్ ఇప్పుడు నేను తర్వాత వెళ్ళి వీళ్ళతో మాట్లాడే వాళ్ళందరితో గ్యాంగ్లైడ్ అందరితో మాట్లాడాం అంటే వాళ్ళు చెప్పే ఇష్యూ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే బిజినెస్ పీపుల్ వాడుకుంటారు వీళ్ళని తర్వాత కొంతమంది పొలిటికల్ లీడర్స్ లోకల్ పొలిటికల్ లీడర్స్ చిన్న చోట మోట వాళ్ళు వాడుకునేది తర్వాత ఈ కొంచెం ఈ షాప్స్ ఈ వికెట్స్ను ఉండేది కదా రెంట్ కంట్రోల్స్ దాంట్లో ఆ కేసులు వాడుకునేది తర్వాత బాకీలు ఇస్తే వసూలు కాకపోతే వాడుకునేది రకరకాలుగా వాడుకున్నారు వీళ్ళని రెవెడీల్ని రెవెడీల్ని జనాలు వాడుకున్నారు జనాలని రెవెడీలు కూడా వాడుకున్నారు సో తర్వాత తర్వాత కంట్రోల్ అయిపోయింది అంటే వాళ్ళల్లో వాళ్ళ గొడవలు వచ్చేది రౌడీ గ్యాంగ్స్ ఉండేది గ్యాంగ్స్ ఒకరిని ఒకటి చంపుకుంటూ ఉండేది ఇట్లా తరగతి ఉండేది అన్నట్టు అంటే రౌడీల్ని జనాలు వాడుకోవడం అన్న దీంట్లో డబ్బులు వసూల్ కోసం వాడుకుంటారు జనరల్ డబ్బులు వసూలు కోసం కదండి వాడు ఇల్లు వికేట్ చేయడు కోర్టుకు వెళ్తాడు కోర్టుకు వెళ్తే వెంటనే రిలీఫ్ రాదు పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తే మా సివిల్ డిస్పూట్ ఉంటారు వీడు ఎక్కడ పోతాడు ఎవడికన్నా ఎవడైనా పోతే రాజకీయ నాయుడు దగ్గర పోతారు పోలీస్ స్టేషన్కి పోతారు లేకపోతే రెవెడీ గడు వెంటనే వీడి వీడి భయం అన్నట్టు వాడేదో వాడు పంచాయతీ చేస్తూ ఉండేది అన్నట్టు వాడు ఒక దర్బారు పెట్టి పంచాయతీ చేస్తూ ఉండేది సో వాడి దగ్గర జనాలు వెళ్తూ ఉండేది మరి సార్ మీరు చెప్తున్న రీజన్లో సిస్టంలో ఫెయిల్యూర్ అనుకోవచ్చా లేదా కాదంటారా సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్ అంటే అండి ఈ సిస్టమ్ సేవైతే ఉంటాయి ఇల్లు
సిస్టంలో లోపం అని తెలుసు కనిపిస్తుంది కదండి డెఫిసెన్సీస్ అంటే అన్నీ కూడా ఈ సిస్టమ్స్ అన్నీ సైలోస్లో పనిచేస్తాయి కదండి నేవు మేము అప్పుడు అప్పుడు ఉన్న జడ్జి గారికి వెళ్ళి కలిసాము పేరు చెప్పం కానీ ఇట్లా సార్ ఇట్లా ఉంది మరి మీరు అంటే మరి ప్రొసీజర్ కదా మనం ఏం చేస్తామన్నారు వారు కూడా సో అంటే దీనికి సొల్యూషన్స్ వెంటనే మనకు రావండి సిస్టంలో ఎవల్యూషన్ స్లోగా ఎవ ఇవాల్వ్ అయ్యి తర్వాత ఈ కాంట్రాక్ట్స్ని ఏవైతే ఉన్నాయో ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా అనామత్తుగా ఉంటాయి అంటే రికార్డు మీద ఉండవు అన్నట్టు ఇవి రెంట్కి ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ రికార్డెడ్గా ఉండదు అన్నట్లు సో అది కూడా ఒక దాని లోపం అన్నట్లు సో రికార్డుగా ఉంటే మనం వెళ్ళి ఇదిగో మేము పలానా వచ్చామండి ఇంత ఇస్తున్నారు ఇంత ఇవ్వలేదు అని చెప్పి చెప్పడానికి వీలుంటుంది నా బాగా గుర్తు ఒక ముసలావిడ వచ్చి సార్ మేము షాప్కి అద్దెకి ఇచ్చాము అద్దె పాపం వాడు మూడు నెలలు ఇచ్చాడు మూడు నెలలు ఈడికి రెంట్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు చిన్న షాప్ అది ఏదో ఆరు వందల పెట్టలు నా దగ్గరికి ఎనభై ఏళ్ళు ఆవిడ వచ్చింది సార్ మా మొన్న ఒక వన్ మంత్ ఇవ్వకపోతే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి అరండ్ వందల పెట్టి చెప్పాను ఇచ్చారు రెండో నెలలు ఇవ్వలేదు అంటాను అమ్మ వాడు వాడు పిలిచాను పిలుస్తాడు సార్ మూడు నెలలు ఇచ్చాము సార్ నాకు బిజినెస్ జరగటం లేదు ఈ ముసలావిడ మరి చంపేస్తుంది అన్నది నేను అదే చెప్పాను అదే వాడు మూడు నెలలు మీ దగ్గర ఉంది కదమ్మా అంత తొందర ఏంటి మీకు ఎక్కడ పోతాడు వాడు అట్లా ఉంటే ఎక్కువ జనాలు కూడా డిమాండింగ్ ఉంటారు అన్నట్టు ఇమీడియట్గా చేయాలి అది పోలీసు వాళ్ళని వాడుకుందాము అనే టైప్లో ఉంటారు అదొక సెక్షన్ ఉంది అనుకోండి సాధారణ అట్లా ఉంటారు కొన అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి పరిచయ పరిస్థితిలో ఏంటంటే అక్కడ పట్టణ బజార్లు ఈ షాప్స్ ఎక్కువ అండి ఈ పెట్టే పెస్టిసైడ్ షాప్స్ ఎక్కువ పెస్టిసైడ్ షాప్లో వీళ్ళు వీడు చెప్పి వెర్షన్ ఏమిటి అంటే వీళ్ళు చెప్పే వెర్షను సార్ వీళ్ళు దాంట్లో అన్ని కల్చర్లు కలుపుతారు ఆ యూరియాలో ఈ కలుపుతారు ఏంటంటే మన మార్బుల్ పౌడర్ కలుపుతారు తర్వాత పెస్టిసైడ్స్లో మూతలు తెస్తారు మళ్ళీ మూతలు బిగిస్తారు మళ్ళీ ఏమో పోస్తారు వీళ్ళు ఎందుకంటే రైతులు కూడా అప్పు తీసు అరువు తీసుకెళ్తారు వాడు వెంటనే పంట వచ్చిన తీస్తారు అందుకని వీడు ఏదో ఒకటి ఇస్తుంటాడు వీళ్ళు కూడా బిజినెస్ రన్ కావాలి కదా సో క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండవు పంట వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఇస్తారు అన్నట్టు ఆ టైంలో అట్లా ఉండేది కొన్ని ప్లేసెస్లో అందుకని వాళ్ళు చేసే మోసాలన్నీ రౌడీ గిల్స్ రౌడీ గట్టి తెలుసు అంటే అక్కడ వర్కర్స్ ఉంటారు కదండి వర్కర్స్కి వెళ్ళి వీడు చెప్తాడు రౌడీ గడి చెప్తాడు అందుకని ఈ వర్కర్స్కి పాపం వర్కర్స్ బిజినెస్ పీపుల్ వర్కర్స్తో పని చేసుకోవాలి తప్పదు వాళ్ళకి ఏదైనా వర్కర్స్కి ఓనర్స్కి గొడవలు ఉన్నా కానీ వర్కర్స్ వీళ్ళని ఎక్స్పైర్ చేసుకుంటారు అంటే యూనియన్స్ ఉంటాయి కదా వీళ్ళకి సో యూనియన్స్ ఉంటాయి యూనియన్ లేని వాళ్ళు కూడా చెప్తుంటారు ఈడు వచ్చి కూర్చున్నాడు అంటే రెవిడి గడు వచ్చి కూర్చున్నాడు అంటే వాడిని పిలిపించి వాడిని పిలుస్తారు వీడిని అన్న అన్న కూర్చొని చెప్పి వాడు మంచిగా ఛాయ్గా ఇచ్చి అంత బ్రహ్మాండంగా చూస్తారు అన్నారు వాళ్ళు చెప్తున్నారు సార్ మేము వెళ్తే మీరు నమ్మరు మాకు బ్రహ్మాండం మా రాయల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు వాళ్ళు ఎందుకు ఇస్తారంటే ఇది ఈ సంగతి చెప్పాడు కొంతమంది పాపం వీడు కిడ్నాప్ చేశారు కొంతమందిని కిడ్నాప్ చేస్తే వాళ్ళు కొంతమంది పరుగుల కుటుంబాలు చెప్పుకోరు అన్నట్టు డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు కానీ కంప్లైంట్ ఇవ్వరు మేము వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అడిగాం మరి పోలీసు వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇవ్వాలంటే సార్ మేము బిజినెస్ చేసుకుంటాం సార్ మా రిపుటేషన్ పాడైపోతుంది మేము ఎట్లా ఇస్తాం సార్ అని చెప్పారు అన్నట్టు సో అలాంటి కేసులు కూడా ఉన్నాయి తర్వాత వీళ్ళకి జైల్లో ఉన్నా కానీ అన్ని రాజభోగాలు అనుభవిస్తారు వాడికి ఏది కావాలంటే ఒక అయితే ఒక 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 చనిపోయిన తర్వాత అతను కూడా చంపేస్తారు కార్పొరేట్ కూడా పనిచేశాడు అతను వాళ్ళ ఫాదర్ని వాళ్ళకి ఏదో గొడవలు ఉన్నాయి ఆయన చెప్పేది అన్నట్లు మేము చేస్తాం సార్ మాకు మాకు అంతకుముందు ఏం జరగలేదు కాబట్టి మళ్ళీ మేము చట్టం మా చదువులు తీసుకుంటాం బట్ దీని పులి షాప్ సత్వర న్యాయం జరగాలండి మంచి ఇప్పుడు క్రిమినల్ కేసెస్ పదివేల తర్వాత న్యాయం జరిగింది అనుకోండి మర్డర్ కేసెస్లో వాడు ఎదురు తిరుగుతుంటాడు బయలు మీద వచ్చి బయలు తిరుగుతుంటాడు అందుకని వీడు ఆ ఉద్రేకం మీద చంపేసుకుంటారు సత్రపల్ దగ్గర ఎట్లా జరిగింది పాపం బ్రదర్స్ బ్రదర్స్లో వాడు కుటుంబాల్లో చనిపోయినారు చిన్నది ల్యాండ్ పంచాయతీ ఉమామేశ్వర గారు చెప్పాను ఇది ఏదో ఉందండి కలెక్టర్ గారు లేదు ఉమామేశ్వర గారు ఆయన వెళ్ళి చూస్తే పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్ ఉంది ఆ కేసు ఆర్జీఓ కోర్టులో అప్పుడు చెప్పి ఆయన దగ్గర ఉండి ఆయన పా జయించాడు అన్నట్టు ఎందుకంటే ఈ ఇష్యూస్ మనం రెవెన్యూ వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి తే తీసుకపోతే వాళ్ళకి తెలియదు అండి మేము అందుకని కలెక్టర్ గారు ఫ్రీక్వెంట్ కలిసి ఇదిగో ఈ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి మీరు చెప్పమంటే ఇన్ఫార్మల్గా చెప్తా ఉండేది చెప్పినప్పుడు వారు ఈ పులి చింతలు కూడా అట్లానే అయింది పులి చింతల సర్వేకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఇంజనీరింగ్ టీము వాళ్ళ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకెళ్ళిపోయినారు వీళ్ళు నక్సల్స్ తీసుకెళ్తే ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు రెండు రోజులు కంప్లైంట్ చేయలేదు అక్కడ ఒక డివిజన్ ఉండేది వీళ్ళు సత్నపల్లిలో ఒక డివిజన్ ఉండేది వీళ్ళది చెప్పలేదు వీళ
పన్నెండు విలేజెస్ రాత్రి ఫస్ట్ పోయినప్పుడు మీరు జనాలు రాలేదు లాస్ట్ విలేజ్కి వచ్చి రెండు వేల మంది వచ్చారు నైట్ పన్నెండు గంటల దాకా ఉన్నారు మీరు చెప్పిందంతా విన్నారు కలెక్టర్ గారు చెప్పిందంతా విన్న తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళని వెళ్ళి మాట్లాడి ఆ ఎక్విప్మెంట్ అంతా వాళ్ళకి ఇప్పించారు తిరిగి ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి తర్వాత వీళ్ళు సర్వే చేయించారు ఓకే అప్పుడు తర్వాత చెప్పు వాళ్ళు చనిపోయినారు అనుకోండి బాలగోపాల్ గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు చనిపోయినారు ఆయన కలెక్టర్ గారి పని ఏంటని పిడుగురాళ్ళు ఆంధ్రజ్యోతిలో చిన్న ఐటమ్ వచ్చింది అప్పుడు కలెక్టర్ గారి పని లేక మరి ఎవరి పని ఉంటుందండి ఇలాంటి ఆట మెయింటైన్ చేయాల్సింది డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేషనే కదా పోలీసు వాళ్ళు రెవెన్యూ వాళ్ళు చేయాలి కలెక్టర్ గారి పని లేకుండా ఎట్లా ఉంటుంది మేము నవ్వుకున్నాం అది చూసుకొని అంటే ఇట్లా ఉంటే కొన్ని ఇష్యూస్ అంటే సమన్వయంతో పనిచేయాలి ఇవన్నీ ఈ వింగ్స్ మేజిస్ట్రేట్ కదా ఆ మేజిస్ట్రేట్ అంటే వాళ్ళు మేజిస్టల్ పవర్స్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్టల్ పవర్స్ అని చెయ్యరు బట్ కోఆర్డినేటింగ్ అథారిటీ ఇంపార్టెంట్ అథారిటీ కదండి సో అందుకని ఈ వింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గవర్నమెంట్లో రెవెన్యూ కానీ పోలీస్ కానీ పంచాయతీరాజ్ కానీ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఏది వింగ్ ఇస్తే ఈ సమన్వయంతో పనిచేసుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి ప్రివెన్షన్ చేయడానికి ఆస్కారం క్రైమ్ని క్రైమ్ అయిన తర్వాత చేయడం చాలా జంజాటం వాడు మనం కేసు పోయిన ప్రాణం తీసుకురాలేము తర్వాత వర్క్ చాలా ఉంటుంది ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేయాలి కోర్టులు సబ్మిట్ చేయాలి కోర్టులో ఎవిడెన్స్ మళ్ళీ ఎంత ఎంత న్యాయం జరగాలంటే చాలా టైం పడుతుంది అందుకని ప్రివెన్షన్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వతా వాళ్ళు మనం ప్రివెన్షన్ ఇస్తే నేరాలు తరగకుండా తగ్గించవచ్చు చాలా వరకు కొన్ని జరగతాయి కొన్ని ఎమోషనల్ చేసేవి స్పిట్ అవి మూమెంట్లో చేస్తారు అవి కాకుండా మేజర్ నేరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రివెంట్ చేయడానికి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది ఓకే సార్ మీరు ఇందాక గుంటూరులో అయితే అన్ఫార్చునేట్లీ ప్రివెన్షన్కి పెద్ద మనవాళ్ళు పబ్లిసిటీ రాదు ఎవడైనా దొంగలు పట్టుకుని పెద్ద ఎదుగో ఒక చైన్ దొంగలించే మనం ఫోటోలు చూస్తుంటాం కదా ఇంత రికవర్ చేస్తుంది ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ప్రివెన్షన్ చేస్తేనే ఎంత ప్రివెంట్ చేస్తే అంత మంచిది కానీ అది క్రెడిట్ కోసం చేయకూడదు మేము మేము మున్సిపల్ ఎలక్షన్ తిరిగేటప్పుడు ఒకసారి ఇట్లా అయింది కృపానందం అని ఒక ఎస్ఐ ఉండేది క్రైమ్ ఎస్ఐ చేస్తూ ఉండేది ఒకడిని పట్టుకున్నాడు చేలశంకర్ రెడ్డి అని గ్యాంగ్ని వాడు మా మా జిల్లాలో చేయలేదు ఆ గ్యాంగ్లో డిఫరెంట్ పర్మిటేషన్స్ కాంబినేషన్లో తొంభై ఐదు డెకాయిటీలు చేశారు బస్ రాబరీస్ డెకాయిటీస్ మొత్తం స్టేట్ మొత్తం మీద ఎక్సెప్ట్ అని గుంటూరు అతను నేటివ్ గుంటూరు అప్పుడు సెంటర్ జోన్ గురించుకున్నాడు ఉన్నాడు అతను నేటివ్ అక్కడ అతనికి తర్వాత మేమన్నాం ఇది రికవర్ అయింది అప్పుడు దొరగారు కూడా ఇంటర్ అతను ఇంటరాగేట్ చేశారు అది చాలా వీడు చాలా బ్యాడ్ ఫెయిల్ అయ్యా అన్నాడు అవును సార్ అందుకని మేము సిఐడికి ఇస్తామన్నారు సిఐడికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం కేసును సిఐడికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను అన్నీ ఎందుకంటే మా దగ్గర జరగలేదు మన జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే ఆ రికవర్ అని తెస్తే మన కేసులు చూపిస్తారు వీళ్ళు ఎక్కడో పోయింది వాడు నిజాం బదులు ఎక్కడో పోతుంది అదిలా బదులు పోతుంది మనం తెస్తు చూపించిన వీడు తప్పు కదా అది మోరల్గా ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ సో నేను అప్పుడు సిఐడికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే మా వాళ్ళు కొంచెం అన్హ్యాపీ అయినారు అదేంటి సార్ మన క్రెడిట్ వచ్చేది కదా అని క్రెడిట్ మన కిరీ కిరీటం పెట్టుకుంటా ఏంటి కిరీటం అని చెప్పి నేను వీళ్ళని తర్వాత పాప మా అతని కృపానందంకి ఏదో రెండు ఇంక్రిమెంట్స్ రాశారు పాప మా ఆయన మంచి వర్క్ చేశాడు వాళ్ళ టీము సిఐడికి ఇస్తే సిఐడి వాళ్ళు జాగ్రత్త చేసి అప్పుడు మన కుమావత్ సార్ ఉన్నారు సిఐడిలో ఓకే వాళ్ళ శిక్ష పడింది వాళ్ళందరికీ సెవెన్ సెవెన్ ఇయర్స్ కొంతమంది అప్పుడు స్పెషల్ కోర్ట్స్ పెట్టారు అప్పుడు ఈ డెకాయిట్ కేసు పెట్టాను దొరగారు ఉన్నప్పుడు పెడితే వాళ్ళందరికీ శిక్షలు పడ్డాయి ఆ తర్వాత ఆ అఫెన్స్ లేని తగ్గిపోయింది ఓకే అఫెన్స్ వాళ్ళు చాలా మోడస్ ఆఫర్ అండ్ చాలా పెక్యులర్గా ఉండేది అన్నట్టు వాడు ఏం చేశాడు ఈ సమ్మర్ సీజన్లో మ్యారేజ్ జరుగుతూ ఉండేది వీళ్ళు లేడీస్ ఎవరన్నా ముందు వీళ్ళు బుక్ చేసుకుని రిజర్వ్ చేసుకుని టికెట్స్ చేసుకొని బస్ స్టేషన్లో ఉండి చూసుకున్నారు నైట్ టైం ఎవరన్నా లేడీస్ కొంచెం గోల్డ్ మిల్లు పెట్టుకుని తిరుగుతున్నారా ఆ బస్సులో ఎక్కేది లేకపోతే ఎక్కేది క్యాన్సిల్ చేసుకునేది మధ్యలో పెట్టి మేము నక్సలేట్స్ అని చెప్పి అన్నలో అని చెప్పి వాళ్ళకు దోసుకొని పోయేది అది నైట్ టైము రిపోర్ట్ చేసిన కానీ అన్నోన్ అఫెండర్స్ అని మన వాళ్ళు బుక్ చేసుకునేది ఇక అట్లా కేసులన్నీ ఉండిపోయినవి తొంభై ఐదు కేసులు అండి చాలా ఒక ఎయిట్ కేజెస్ గోల్డ్ రికవర్ చేస్తారు వీళ్ళు అదంత సత్త సత్తనపల్లిలోని మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గర సచిన అంటే ఒక డిఎస్ పడే సార్ సిఐడి సార్ చనిపోయినట్టు పాపం తర్వాత ఆయన రికవర్ చేశాడు వన్ మంత్ పాప మీద అంతా పట్టింది వాళ్ళకి రెండు వీళ్ళ దగ్గర రెండు వెపన్స్ దొరికినాయి రెండు కార్లు దొరికినవి పెద్ద కేసు అది అంటే మీరు అన్నట్లుగా మీ జ్యుడిషియన్ కాకపోయినా ఒక ఎఫండర్ దొరికినప్పుడు ఎక్కడ ఎఫన్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది కరెక్ట్ పాయింట్ అంటే అంతే కదా మరి మరి కొంతమంది ఆఫీసర్లు అక్కడ ప్రెస్ మీట్ పెడుతుంటారు అది అది 
ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అండ్ కంటెంట్ డు వాచ్ 